हेलो स्टूडेंट्स स्पेक्टम अकेडमी यूट्यूब चैनल अपने सर्वे स्वागत है तो आतापर्यंत आसोलेशन बदल आप कंप्लीट वीडियो बनने लगे आता अपन ज्यादा चैप्टर बदल ट्रिक्स और ज्यादा ज्या कन्सेप्ट है तबल बन जेनेकर अपने जे कि नीट जी हारे एक्जाम्स मे ट्रिक्स अपने फार काम है तो आता अपन जर पाल आसोलेशन चैप्टरबद्दल कि ये एक पार्ट है यह चैप्टरमला ज्यादा मन तो अपन सीम्पल पेंडुलम कि मैक्जिम ट्रिकी क्वेश्चन्स विचार करा ला थोड़े अे इंटरेस्टिंग अश्चन्स ये अंत क्वेश्चन सॉल्व कराएं मटले कि आप थोड़ा अवगड़ जो पन आज जो लेक्चर है ये लेक्चर जर कम्प्लीट जर पाल तो ये सीम्पल पेंडुलम का कुछ ही कसा ही क्वेश्चन आला तो तुम्हें इजीली सॉल्व करू शता प्रकार आज आप सीम्पल पेंडुलमबल पहान आहोत तो पहा तो आप सीम्पल पेंडुलम का टाइम पीरियड पर मैक्सिम प्रॉब्लम्स आता टाइम पीरियड का फॉर्मुला अपने महत्ती है टी इज इक्वल टू टू पाय एंड रूट यल बाय जी तो ऐक्चुअली तो यल कॉस थीटा तो यल कॉस थीटा जेव अपन थीटा इज व्री वेरी स्मॉल मन तो फॉर एक्जाम्पल अपन ये सीम्पल पेंडुलम घे ये हा रिजिट सपोर्ट है आठिका अपना जर एक पेंडुलम जर आप स्ट्रेट मध्य हा एक पेंडुलम घाने तो ये ठीक है ठीक है अल यह अंगल जो थीटा है हा थीटा जर व्री व्री स्मॉल आल तो यह कॉस थीटा न लिखता टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट यल बाय जी लिख दो आता हाँ जो फॉर्म्यूला कहल तो कई गोषी कहता पेली गोष मे का टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यल मजे हा टाइम पीरियड को डिपेंड है लेंथ पर डिपेंड है मे अपने सीम्पल पेंडुलम की लेंथ वाढ़ी कि क्या वाड़ो टाइम पीरियड वाड़ो मे फॉर एक्जाम्पल अपन एक छोटी एवड्या एवरी लेंथ पेंडुलम घर इतना रिलीज के लिए तो टाइम पीरियड आए लेंथ जर एवी जास्त के लिए पर रिलीज के लिए तो टाइम पीरियड क्या हो तो वाड़ो पे रिनेशन कस है ये फर्स्ट कन्सेप्ट है मे कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यल मे ये रिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आत स्क्वेर रूट लेंथ का दूसरी कन्सेप्ट ये तो मिलती है अपना टी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी हाँ अर्थ का है कि आप टाइम पीरियड जो का है तो आप एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऐक्चुअली हाला एक्सलेशन अपन इफेक्टिव एक्सलेशन मन तो अपन की पहान जो नर कि इफेक्टिव एक्सलेशन जी कि एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी सद्यात कंडिशन लगते मैं यहाँ फरक का है अपन अर्थ पर आहोत तो अर्थ पर आपका जी का है अपना जवरपास नाइन पॉइंट एट घत हालां कि अपन नाइन पॉइंट एट घो जेव अपन मून वर जाओ तो वन पॉइंट सिक्स में जवपास तो सिक्स टाइम जवपास कमी हो जेव अपना ग्रै एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी की वैल्यू कमी होते तो टाइम पीरियड वाड़ो मे सरल सरल है अपन आर्थ वर जर एखाद पेंडुलम घच सेम लेन का पेंडुलम जर आप मून वर एक्सपेन्ड कर तो पेंडुलम घेन तो मून वर ता ग्रैविटी कमी आयामें एक्सलेशन ताइम पीरियड का जास्त आतो मे एक्सलेशन टू टू ग्रैविटी और अपना टाइम पीरियड एकमेक इन्वर्सली प्रोफेशन आता दूसरी महत्व की गोष्ट यदि तुम्हारा कुछ ही मस दिस नहीं का दिस नहीं मास दिस नहीं हाँ सर सर अर्थ है दैट सीम्प टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास हाँ अर्थ का है कि समझा अपन एक बॉब एक पेंडुलम घाला एक छोटा समझा है डस्टर मैं अटैच के लिए ये मैं तो रिलीज रिलीज के तो रिलीज के आइसोलेट होते है मैं क्या किया थोड़ा हेवी एक बॉल घेला तो यह अटैच के सोडला तो ये टाइम पीरियड पर कुछ ही फरक पड़ नहीं मे अपना जो कहीं टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मस ऑफ दैट बॉब मे तुम्हें बॉब हा छोटा घेला कि मोटा मे छोटा मोटा मनने पेक्षा आकार वाड़ा तो लेंथ वाड़ी मे फॉर एक्जाम्पल मोटा घर मैं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट जाए लेंथ वाड़ते हैं मनुन ताइम पीरियड वाड़ू शकतो पन आप ज्यास एवडाच है तो मस जर वाढ़ मात्र अपना सीम्पल पेंडुलम का टाइम पीरियड वाड़ नहीं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मस हि एक हा चैप्टरम सगत महत्व की कन्सेप्ट है यहाँ पर मैक्सिम प्रॉब्लम ये अत्या जनरल सीम्पल फर्स्ट लेवल में अपन जो ये पुढ़ नर विचार किया तो अपना एक सेकंड पेंडुलम नवा कन्सेप्ट है सेकंड पेंडुलम जैसे कि सीम्पल पेंडुलम मे क्या अपन मन तो अपन जला सेकंड पेंडुलम अरे सेकंड पेंडुलम मे अपन का टाइम पीरियड आतो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू सेकंड का तो अपने कहीं टू सेकंड्स मैं जी लेंथ कि अपना महत्ति है टी इज इक्वल टू अपने क्या टू पाय एंड रूट यल बाय जी अपन प्रत्येक जर वैल्यू ये पुट के लिए टी ची वैल्यू कि टू घी अपन इंटू टू पाय एंड रूट यल बाय जी ची वैल्यू नाइन पॉइंट एट आते अपने मैं मैं क्या टू पाय टू पाय गेट कैंसल जेव सॉरी टू टू गेट कैंसल हा पाय जर मे गला तो यह पाय की वैल्यू जवरपास पाय का स्क्वेर मजेच इत पाय स्क्वेर ये हा पाय स्क्वेर जा पाय स्क्वेर नाइन पॉइंट एट वैल्यू इक्वल आते मन है वन मजे वन इक्वल टू रूट यल एंड स्क्वेर रूट जर का तो यल इज इक्वल टू वन मीटर मजे अपना कुछ ही सेकंड पेंडुलम मटल कि टाइम पीरियड टू सेकंड आतो आती वन मीटर आते ऑन द अर्थ 
बाकी जर तुम्हें मूल वर जता दुसरे एखाद प्लैनेट वा अल तो मात्र ती वैल्यू क्या होता है बदलत आते आता तीसरी महत्वा गोष मे कि समझा अपनी ये अर्थ है आने अर्थ से समझा रेडियस आर आप कन्सिडर के लिए अपन जी आती कैपिटल आर समझा का अपन सीम्पल है छोटा लेंथ अपन आप आर्थ वर एक्सपेन्ड करते अपन एक पेंडुलम घपास एवड़ी लेंथ है आन पे आइसोलेशन होसोलेशन होते हैं प्रॉब्लम का होना अपने ज्यास आइसोलेशन होते अपने नेमक का होता है लेंथ जी क्या अती तो अर्च का रेडियसपेक्षा हे अर्च की रेडियस अपन मानते हैं अर्च का रेडियस फार जास्त आती तेजपेक्षा अपनी पेंडुलम की लेंथ फार कमी आती पेमक का हो जर समा कि आप पेंडुलम की लेंथ हि अर्च का लेंथ का कम्पेरेटिव आए तो वेस अपना फॉर्म्यूला का वैसे मेजे फॉर एक्जाम्पल आप रेडियस वापर कि अपने कहीं सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन्डू पावर सिक्स मीटर ओके जवपास अपन मानत ठीक है सॉरी ठीक है ओके करेक्ट है एवडी आप मानत आतो मैं एवड़ी ये आते वेस जर आप समझा यहाँ कंपेरिजन मे एवडा जवपास जर आप अपनी पेंडुलम की लेंथ अल तो वेस अपना टाइम पीरियड का फॉर्म्यूला टी इज इक्वल टू टू पाय अंड रूट यठिका यल न ये वन डिवाइडेड बाय जी इन ब्रैकेट वन बाय यल प्लस वन बाय आर हा फॉर्म्यूला वो कि जेव यल आपका क्या अल ही कम्पेरेबल आए मे सपोज अपन यहाँ कन्सिडर के अपन आता पहू दे कंडिशन टू कि समझा अपना वन बाय यल इज व्री व्री ग्रेटर दैन वन बाय आर तो अपन आरला का करो निगले वन बाय आरला निगलेट करो अपना फॉर्म्यूला टी इज इक्वल टू टू पाय अंड रूट वन बाय जी इंटू वन बाय यल ये वन बाय यल वर जाऊन ये यल हो जनरल पैलाज फॉर्म्यूला मिलत जेव वन बाय यल का वेरी वेरी लार्ज वन बाय एल लार्ज केव एल की वैल्यू कमी आए वन बाय एल की वैल्यू जास्त केव जेव एल की वैल्यू कमी आए कि हाच कंडीशन लगन और मे लिखू शको यल इज व्री व्री लेस दैन आर हाँ दोनों कंडिशन का मीनिंग जवपास सेम ये तो यकार है मेजे अपना तो सीम्पल फॉर्म्यूला मिलत आ जर आप समझा यच कंडिशन में जरा आर इज इक्वल टू और ले लेस दैन और इक्वल टू आर आल जवपास यल यल आल जवपास कंपेरेबल आती तो वेस मात्र अपन हाज फॉर्म्यूला वो तो एक फार महत्वा कन्सेप्ट है आता यहन कहीं कि ज्यादा अपन पहात आतो कि प्रॉब्लम्स आता कि ज्यास तुम्हें एखाद लिफ्ट मे आता पेंडुलम य प्रकार के प्रॉब्लम्स थोड़े हार्ड एंड डिफिकल्ट वाटा विचार करना कारण क्या अपना थोड़ा डोक अपने एक फिट्ट बस कि टाइम पीरियड का फॉर्म्यूला का टी जी इक्वल टू टू पाय अंड रूट यल बाय जी असो पन लक्षा ठेवा हा जी मजे जी नहीं है तो यठिका अपना इफेक्टिव घवा लगे जी इफेक्टिव मे जी इफेक्टिव अर्थ एक्सलेस इन डू टू ग्रैविटी इफेक्ट नहीं है तो अर्थ टोटल कि रिजल्ट मनू का रिजल्ट एक्सलरेशन मन जला रिजल्ट एक्सलेशन तो अपने ये जी इफेक्टिव घयाव लगे कारण यठिका जी की वैल्यू आप वेगवेगे घयावे लगते जी जी मन तो अपन की इफेक्टिव वैल्यू घयावे लगे आता नेमक का होता है तेजन एक कंडिशन फॉर एक्जाम्पल अपने कहीं समझा एक लिफ्ट है एक कंडिशन घूत अपन अपन पहली कंडिशन की फर्स्ट कंडिशन घूत कि ज्यादा क्या होता पा हा लिफ्ट मे एक पेंडुलम है समझा अस एक यठिका एक अपन यठिका आस घूतने एक पेंडुलम है बॉब है ताकि लेंथ जी क्या अल तो अल समा अपने महत्ति है कि लिफ्ट स्टेशनरी आए तो लिफ्ट पर एक्सलेशन टू टू ग्रैविटी जी डाउनवर्ड आल जर समा अपनी लिफ्ट अपवर्ड जो अल विथ एक्सलेशन ए पहा कंडीशन का लक्ष्यपूर्वक पहा एक लिफ्ट है अपने कड़े लिफ्ट है लिफ्ट मधे पेंडुलम है पेंडुलम लिफ्ट सद्या रेस्ट मे समा ज्यास अपन का रेस्ट मे अल तो एक्सलेशन का जीरो आल तो वेस का होना एक पेंडुलम का कहीं तरी टाइम पीरियड आए जी क्या अल तो अपन हे या जनरल फॉर्म्यूलन काड़ो अपन पन समा अपनी लिफ्ट आता ए एवडे एक्सलेशन न अपवर्ड डायरेक्शन में मुंह आई कि एक्सलेशन न एवडे एक्सलेशन न तो क्या होल एक्सेलेशन मनते पहा जर आप लिफ्ट कॉन्स्टंट वेलॉसिटी ने अपवर्ड जो अल मे अपन यठिका वेलॉसिटी को वेलॉसिटी कैसी आए कॉन्स्टंट तो मात्र अपने टाइम पीरियड मे कु ही फरक पड़ना नहीं कारण वेलॉसिटी कॉन्स्टंट अपवर्ड जो अल तो ऑब्विस्ली इफेक्टिव एक्सलेशन का है जी एवं रहें कारण नवन एक्सलेशन तो तैयार होते नहीं कि कॉन्स्टंट वेलॉसिटी डाउनवर्ड जो अल तरी नवन एक्सलेशन तो तैयार होना नहीं मेजे तो वेस अपना हाच फॉर्म्यूला वो मेजे लक्ष्यपूर्वक पा लिफ्ट जर कॉन्स्टंट वेलॉसिटी ने वर जता अल कि कॉन्स्टंट वेलॉसिटी ने डाउनवर्ड जो अल दो कंडिशन लगे हा फॉर्म्यूला कुछ ही फरक पड़ना नहीं अपन ऐज इट इज हाच फॉर्म्यूला वो दे इज नो चेंज इन टाइम पीरियड 
ओके दोन कंडिशन ला पण या ठिकाणी जर पाहिलं तुम्ही तर जर समजा आपला ही लिफ्ट आपली ए एवढ्या ऍक्सिलेशन वर जाते लक्षात ठेवा जर लिफ्टला ए एवढ्या ऍक्सिलेशन अपो डायरेक्शनला मिळत असेल तर या पेंडुलमला किंवा पेंडुलोमवर ऍक्ट होणार ऍक्सिलेशन ए एवढंच असतं पण ते डाऊनवर्ड असणार आहे आणि या पेंडुलोमवर आता दोन ऍक्सिलेशन आहेत एक ए ऍक्सिलेशन आणि दुसरं जी ऍक्सिलेशन म्हणजे याचा जी इफेक्टिव्ह चा फॉर्म्युला असणार जी प्लस ए कारण दोन व्हेक्टर जर एकाच ऑब्जेक्ट जर एका डायरेक्शनला ऍक्ट होत असेल तर आपण त्यांची ॲडिशन करत असतो म्हणजे या पेंडुलोमवर दोन व्हेक्टर ॲक्सिलेशन ॲक्ट झाली एक म्हणजे ॲक्सिलेशन टू ग्रॅव्हिटी डाऊनवर्ड आणि दुसरं हे लिफ्टला अपवर्ड ॲक्सिलेशन मिळाल्यामुळं याला डाऊनवर्ड मिळतं म्हणजे याचा जर बेस्ट एक्झाम्पल सांगायचं असेल तर आपण बसमध्ये असते वेळेस बस जर समोर एकदम अचानक ॲक्सिलेट झाली तर बसला समोर ॲक्सिलेशन मिळतं पण आपल्या कुणीकडे मिळतं बॅकवर्ड डायरेक्शनला तसंच आहे लिफ्टला ॲक्सिलेशन अपवर्ड डायरेक्शनला आहे पण लिफ्टमध्ये त्या पेंडुलमला ॲक्सिलेशन कुणीकडे येणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ॲक्सिलेशन येणार आहे ॲक्शन रिॲक्शन ला तो सांगतो फोर्सबद्दल आपण एक्सप्लेन करू शकतो तर लिफ्ट ए एवढं ऍक्सिलेशन जर वर जात असेल तर त्या पेंडुलोमवर डाऊनवर्ड ए एवढं ऍक्सिलेशन आहे म्हणजे पेंडुलोमवर आता दोन ऍक्सिलेशन झाले एक तर जी तो डाऊनवर्ड आहे आणि लिफ्ट ए एवढं ऍक्सिलेशन वर जात असल्यामुळं त्याचं ऍक्सिलेशन पण काय असणार आहे डाऊनवर्ड दोघांची बेरीज करावी लागेल म्हणजे आपला फॉर्म्युला येणार टी इज इक्वल टू टू पाय अँड रूट एल बाय इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटी जी प्लस ए वापरावं लागेल ठीक आहे हे कन्सेप्ट आता नंतर काय केलं समजा आता याच्यात उलट काय केलं समजा आपली लिफ्ट ए एवढ्या ऍक्सिलेशन डाऊनवर्ड येत असेल आता लिफ्ट जर ए एवढ्या ऍक्सिलेशन डाऊनवर्ड येत असेल तर आपल्या पेंड लिफ्ट जर डाऊनवर्ड ए एवढ्या ऍक्सिलेशन असेल तर आपला पेंडुलोमवर ए एवढ्या ऍक्सिलेशन अपो डायरेक्शनला आहे म्हणजे हे ऍक्सिलेशन डाऊनवर्डला झालं हे अपवर्डला झालं ए मग दोघांचं काय होणार सफ्ट रिॲक्शन या सेकंड कंडिशनमध्ये मग जी इफेक्टिव्ह काय होणार आहे आपला कमी होणार आहे जी मायनस ए आणि त्यावेळेस आपला फॉर्म्युला टी इज इक्वल टू काय असणार आहे मग टू पाय अंडर रूट यल अपॉन जी मायनस ए हा कंडिशन फॉर्म्युला पडतो पा ह्या दोन्ही कंडिशन पाहिले आणि तिसरी महत्त्वाची कंडिशन म्हणजे अपवर्डला कॉन्स्टंट रिलेशन जात असेल किंवा डाऊनवर्डला कॉन्स्टंट रिलेशन जात असेल तर कुठल्याही प्रकारचा याच्यावर फोर्स ॲक्ट होत नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचा ॲक्सिलेशन या ठिकाणी क्रिएट होत नाही म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा टाईम पिरियड बदलत नाही म्हणजे हे मायनस ए आणि प्लस ए करण्याची गरज नाही कारण याच्या व्हॅल्यू काय असतात झिरो असतात ठीक आहे यामध्ये आपण पाहिलं आता नेक्स्ट याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण टी जी कुल टू पाय रूट एल बाय जी मायनस ए आपण पाहिलं आता नेमकं समजा की असं आता हे आपण पाहिलं की समजा या पेंडुलोमवर जो की ऍक्सिलेशन काय होतं ए जी डाऊनवर्डला होतं ए अपवर्डला होतं किंवा ए डाऊनवर्डला होतं पण कधी कधी काय होतं असं येऊ शकत नाही कधी कधी अपवर्डला डाऊनवर्डला येणार नाही तर काय होतं कधी कधी या पेंडुलमला फॉर एक्झाम्पल आपली एखादी कार आहे समजा या ठिकाणी आपण तेवढी व्यवस्थित आली नाही तरी समजून घ्या की एक कार आहे या ठिकाणी आपल्याकडे समजा आणि कार मूव होते आता या कारमध्ये एक पेंडुलम आहे कार घेतील बस घेतील एखादी ट्रेन घेतील अनेक प्रकारचे बदल करतात त्यामध्ये एक पेंडुलम आहे समजा या ठिकाणी असा आता काय होतं माहिती का आता याच्यामध्ये काय होतं पहा जर आपली कार या डायरेक्शनला व्ही एवढ्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी व्हेलॉसिटी जात असेल तर आपल्या या पेंडुलमच्या टाइम पिरियडवर कुठलाही फरक पडणार नाही कारण कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी जाते म्हणजे ऍक्सिलेशन काय असणार झिरो म्हणजे आपण हाच जनरल फॉर्म्युला वापरणार बदल करण्याची गरज नाही पण आता समजा आपली ही जी काय आहे कोण कार म्हणतो आपण याला कार असेल बस असेल ट्रेन असेल काही असेल जर या डायरेक्शनला ए एवढं ॲक्सिलेशन जात असेल पा कारला त्या डायरेक्शनला ए एवढं ॲक्सिलेशन आहे बसला त्या डायरेक्शनला ए एवढं ॲक्सिलेशन आहे याच्या अर्थ या पेंडुलमला या डायरेक्शनला ए ॲक्सिलेशन मिळणार पेंडुलम मग पेंडुलमवर ते ए ॲक्सिलेशन या डायरेक्शनला आहे मग जी डाऊनवर्डला आहे मग हे दोन्ही हा हरिझंटल याला ॲक्सिलेशन कोणतं म्हणतो हरिझंटल हरिझंटल ॲक्सेलरेशन म्हणत असतो आपण हे हरिझंटल ॲक्सिलेशन आणि हे व्हर्टिकल ॲक्सिलेशन जी आता दोघांमध्ये अँगल किती आहे नाईन्टी आहे ना आपला माहिती आहे दोन्ही व्हेक्टर क्वांटिटी आहेत ही पण जी व्हेक्टर क्वांटिटी ही पण एक व्हेक्टर क्वांटिटी आहे आणि जर दोन व्हेक्टर क्वांटिटी एकमेकांना नाईन्टी डिग्रीमध्ये असतील आपण तो पायता गुरुस तरी त्यांचा रिझल्ट असा असणार आहे किंवा या डायरेक्शनमध्ये असू शकतो डिपेंड्स अपॉन विच इज ग्रेटर आणि त्यानुसार मग आपण काय करू शकतो याचा रिझल्ट जी इफेक्टिव्ह हा फॉर्म्युला असणार जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि त्याला आपण स्क्वेअर रूटमध्ये घेतो लक्षात म्हणजे या ठिकाणी आपण फॉर्म्युला काय वापरणार मग टाईम पिरियडचा टी ही थर्ड कंडिशन आहे आपली टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट हां काय येणार आपण यल डिवाइड बाय ॲक्सिलेशनचा आपला जनरल फॉर्म्युला आपण काय लिहिणार मग जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर त्याचा वन बाय टू म्हणजे परत डबल स्क्वेअर रूट असल्यासारखं
कुठले एक्झाम्पल घेऊ शकतात पण आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की जर कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मोहत असेल तर ऍक्च्युली सीन झिरो येणार हा झिरो आला तर ह्या स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट काय येणार जी येणार ज्या ठिकाणी सगळं जी राहतं म्हणजे फरक पडत नाही जर नसेल तर आपल्या जी इफेक्टिव्हची वेल्यू आपला जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बॅकेटचा वन बाय टू किंवा स्क्वेअर रूट घेत असतो आपल्या अशा प्रकारे त्याला व्यवस्थित पाहावं लागेल तरच आपल्याला काय करता येईल अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतो पहा प्रत्येक प्रॉब्लेम आपण पाहणार होतो त्याच्यावरती प्रत्येक प्रॉब्लेम आपण या प्रकारचे सॉल्व करणार होतो पण ही कन्सेप्ट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आणि एकदम सोपं असं व्यवस्थित आहे जास्त काही डिफिकल्ट नाही तर आता हे झालं आपण की आपल्याला कळालं की टाईम पिरियड आपल्या ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड असतो आणि ग्रॅव्हिटीचा नेमका त्याच्यावर कशा प्रकारे इफेक्ट होतो हे पण पाहिलं आता नेमकं काय होतं आता हे झालं की आता ग्रॅव्हिटीवरचा एक सगळ्यात शेवटी चौथी कन्सेप्ट जी आहे त्याबद्दल पाहू म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय असतं समजा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स जर आपला जो काही पेंडुलम आहे असतं पहा म्हणजे यामध्ये समजा एक पेंडुलम आहे त्याच्यावर समजा असा पॉझिटिव्ह चार्ज दिला जातो नंतर दुसऱ्या काहीतरी या ठिकाणी निगेटिव्ह चार्ज ठेवला जातो आणि निगेटिव्ह चार्ज म्हणून त्याला काहीतरी कॅक्सलेसिन मिळतं मग त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागतं इलेक्ट्रिसिटी फोर्स हा वापरत असेल ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स येत असेल त्यावेळेस आपला जी इफेक्टिव्हचा फॉर्म्युला काय येणार आहे ते आपला पाहावे लागेल पण काय होतं आपला माहिती आहे की इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स मी त्याला इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स असं लिहितो ई एफ ओके इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स जरी असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आपण इक्वल टू एम ए लिहू शकतो म्हणजे याला एम ए लिहू शकतो आणि आपल्या लक्षात आलं एम ए आणि आपल्याला माहिती मग एम इज इक्वल टू काय ए इज इक्वल टू काय असणार आपल्याकडे मग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स अपॉन मास हे आपला ॲक्सलेशनचा फॉर्म्युला असणार आहे म्हणजे इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स जोड बाय मास म्हणजे आपलं हे ॲक्सलेशन काय करावं लागणार आहे सबट्रॅक करावं लागेल किंवा ॲड करावं लागेल मग ते डिपेंड आहे कशावर समजा तुमच्याकडे आपला बॉबोर हा जीच्या डायरेक्शनमध्ये फोर्स ॲक्ट असेल तर इफेक्टिव्ह फोर्स त्यावेळेस काय करणार जी प्लस हा ए आणि एची व्हॅल्यू तुम्ही ही या ठिकाणी ठेवणार म्हणजेच काय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स डिवाइड बाय मास तुम्हाला हा फॉर्म्युला आता परत हे ॲक्सलेशन एच्या ठिकाणी हे वापरत आहे आता एच्या कंडिशन आपण पाहिल्यात जर हा ॲक्सले हा फोर्स जर कुठं असेल जीच्या डायरेक्शनमध्ये असेल तर दोघांची ॲडिशन होणार जीच्या ऑपोजिटमध्ये असेल तर सबट्रॅक्शन होणार आणि जर समजा असा नाईन्टी डिग्री परपेंडिक्युलर असेल एकमेकांना तर स्क्वेअर कुणा डिशन होणार जे आता आपण अगोदर पाहिलं ते आपण आपल्या कन्सेप्ट या ठिकाणी पाहाव्या लागतील म्हणजे हे सगळं असेल तर पहा एवढ्यामध्ये तुम्ही ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा टाईम पिरियड होणार प्रत्येक इफेक्ट आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे किंवा ॲक्सलेशनमुळं ग्रॅव्हिटीवर काय फरक पडतो ह्या सगळ्या कन्सेप्ट पाहिजे म्हणजे इथून पुढे तुम्हाला याच्यावर कुठलाही प्रॉब्लेम आला कुठलाही कसाही प्रश्न पडो एवढ्या कन्सेप्टच्या बेसिसवर तुम्हाला इझिली कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व होऊ शकतो आता दुसरा एक फॅक्टर आपण जो पाहिला होता की टी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ लेंथ आता याचा नेमका फरक काय होतो बा याच्यावर लेंथ बदलली कमी केली हे कॉमन गोष्ट आहे पण दुसरं एक टेम्परेचर नावाचा फॅक्टर असतो आपण त्याला काय म्हणतो टेम्परेचर आता या ठिकाणी टेम्परेचरला आपला टी म्हणता येणार नाही का तर या ठिकाणी टेम्परेटसाठी टी घेतले म्हणून आपण टेम्परेचरला आपण या ठिकाणी थीटा म्हणून तर चेंज इन टेम्परेचर काय म्हणाल मग चेंज इन टेम्परेचर इन टेम्परेचर इक्वल टू आपल्या काय लागेल डेल्टा थीटा त्यावेळेस आपले मग काय होतं कधी कधी समजा आपल्याकडे हा पेंडुलम आहे ऑब्विसली या ठिकाणी या ठिकाणी जर आपण असा एक पेंडुलम घेतला आपण याला ठीक आहे आपण या ठिकाणी हा पेंडुलम आहे समजा याची लेंथ जर पहिली लेंथ जर आपण यल समजली त्यावेळेस हा टाईम पिरियड टी समजला तर आपण जनरली मग काहीतरी टाईम पिरियड टी असेल त्यावेळेस आपण तुला मानलं एवढं ठीक आहे आता नंतर काय होतं काही समजा सध्या आपण पावसाळ्यामध्ये बनवलं तर उन्हाळ्यामध्ये काय होतं समजा ही स्ट्रिंग आहे इलॅस्टिक कुठल्या तरी एका मटेरियलपासून बनवलेली आहे जसं की टेम्परेचरमुळे त्याचं एक्सटेन्शन होऊ शकतं म्हणजे काय होऊ शकतं की टेम्परेचरमुळे याची लेंथ वाढू शकते बरोबर आहे समजा ती लेंथ वाढून यल डॅस झाली आणि त्यावेळेस हा टाईम पिरियड काय होता टी डॅस मग याच्यामध्ये नेमकं रिलेशन काय असेल तर लक्षात ठेवा आपल्याकडे एक कन्सेप्ट आहे यल डॅश इक्वल टू यल कोइफिशंट ऑफ लिनियर एक्सपायन्स आपण घेत असतो वन प्लस आल्फा इंटू डेल्टा थीटा आता ते प्रत्येक गोष्ट पहा यल म्हणजे काय चेंज झालेली लेंथ म्हणजे टोटल लेंथ घेतो किती आपली लेंथ पहिली समजा शंभर मीटर होती नंतर की झाली एकशे एक मीटर झाली म्हणजे आपली जी एल डॅस आहे ती एकशे एक मीटर आणि ही शंभर मीटर घेऊ हा वन प्लस हा अल्फा जो आहे कोइफिशंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन म्हणतो आपण कोइफिशन ऑफ लिनियर एक्सपान्शन थर्मल कोइफिशंट म्हणतो आपण टेम्परेचर कोइफिशंट आहे टेम्परेचर को
टेम्परेचर मे अपने ये लक्षा आल कि एल डैश इक्वल टू का अपन एल डैश बाय ये इकड़े शिफ्ट के लिए एल इक्वल टू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ये अपने कन्सेप्ट मिले एल डैश बाय एल मैं आप सगना महती अपन जो फॉर्म्यूला वपरत आतो तो आप महत्ति है मग टी डैश बाय टी इक्वल टू या दोगा डायरेक्टली प्रोफेसनल रिनेशन आयाम अपन लिखू शको अंडर रूड एल डैश बाय एल हाँ एल डैश बाय एल की वैल्यू अपन का एल बाय डैश एल डैश बाय एल की वैल्यू का वन प्लस अल्फा डेल्टा तीठा अपने ये लिखू शको इन ब्रैकेट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ता पावर वन बाय टू स्क्वेर उठ लेनेपेक्षा हे अशा प्रकार लिखू शको मैं अजू जर आप बदल कराएं तो अपन हेला अजू मे लिखू शको टी डैश बाय टी इक्वल टू हाँ बायनोमेल एक्सपांशन जर के तो जवपास अप्रॉक्सिमेटली का वैल्यू वन प्लस वन बाय टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा ऐक्चुअली एक्जैक्ट नस्ते थी अप्रॉक्सिमेटली बायनोमेल एक्सपांशन के अपन तो पान आए अपन लक्षा ठेवा कि वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा वन बाय टू ये जर आप सॉल्व के लिए तो वन प्लस वन बाय टू अल्फा डेल्टा थीटा एवं अप्रॉक्सिमेट वैल्यू देते हा वन प्लस इकड़ून माइनस होना टी डैश माइनस वन डिवाइड बाय सॉरी टी डैश माइनस टी डैश बाय टी माइनस वन इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा ये जर आप टी इकड़े नील टी डैश माइनस टी बाय टी इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा ये जर आप इकड़े व्यवस्थित यठिक अपन घूँ तो ठिकाने तो टी डैश माइनस टी मे डेल्टा टी यठिका लक्षा ठेवा हा डेल्टा टी मे चेंज इन टाइम पीरियड है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी टाइम पीरियड टी पहला जो अगोदर होता तो इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी मैं अपन हा प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व करूँ शको कि ये अपन वेग प्रकार लिहाय गए तो डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा इक्वल टू अल्फा इंटू टी हा प्रकार क्वेश्चन वो ये डेल्टा टी मे चेंज इन टेम्परेचर नसन ती का टेंज चेंज इन टाइम पीरियड है डेल्टा थीटा मे चेंज इन टेम्परेचर है ठिकाण थीटा मे एंगल नहीं तो अपन टेम्परेचर घतो अल्फा हा कोफिशंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन है तो वायर सा आतो तो कॉन्स्टंट वैल्यू अपने दिल्ली टी मे क्या अगोदर का टाइम पीरियड है एवडा वैल्यूज हेपन अपने अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स ये अत्या ठीक है तो यह प्रकार आज आप एक्सलेशन टाइम पीरियड हा कशा डिपेंड आतो दोन क्वांटिटी एक लेंथ आ ग्रैविटी पर तो ग्रैविटी एक्सलेशन टू टू ग्रैविटी मनने वाली अपन एक्सलेशन पर डिपेंड मन तो एक्सलेशन अपन इफेक्टिव एक्सलेशन मन तो इफेक्टिव एक्सलेशन बदलत कारण एखाद लिफ्ट मे आते वे सपोर्ट जता वे कि डाउनलोड जता वे इफेक्टिव एक्सलेशन बदलत मगनुसार अपन जे प्लस माइनस चेंजेस एक डायरेक्शन आती तो पॉज डिशन अपोजिट डायरेक्शन आती तो सब्ट्रैक्शन अशा कन्सेप्ट पाँव अपन कंप्लीट के लिए पाला अपन नंतर ग्रैविटी अपन एक प्लैंट वो दुसर प्लैंट पर गर पी ग्रैविटी बदलते इफेक्टिव ग्रैविटी बदलने मु टाइम पीरियड बदलो तैयल ही कन्सेप्ट पाली नंतर का होता अपनी ग्रैविटी बदलने मग अजु दूसरे कन्सेप्ट आते कि हॉरिजेंटल एखाद मोशन होता अल तो हॉरिजेंटल मोशन मुझे एक हॉरिजेंटल एक्सलेशन तैयार होते मेजे अपने जे पेंडुलम बोर्ड दोन एक्सलेशन एक्ट होता एक तो डाउनलोड एक्सलेशन जी और एक हॉरिजेंटल एक्सलेशन मैं दोगा रिजल्ट अपन वेक्टर्स लॉज वपरू घे वेक्टर से लॉज ऑफ एडिशन रिजल्ट आतो जी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर स्क्वे एंड ब्रैकेट क्लोज टू द पावर वन बाय टू स्क्वेर रूट मे घो अपन तो ये तो हरिजेंटल पाल दूसरी गोष्ट अपन लेंथ मु दोन कन्सेप्ट पाला एक तो लेंथ समझा अपन कि कंपेरिटिव टू अर्थ एवडे लेंथ जर आल तो आप करो लगता है फॉर्म्यूला अपन टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट वन बाय जी इन ब्रैकेट वन बाय एल प्लस वन बाय आर हा फॉर्म्यूला अपन वपरला है तो घतो वेरिएशन्स पन पाले और दूसरे कि टेम्परेचर मु जर लेंथ जर इन्क्रीमेंट जाए कि लेंथ वाड़ी पा जे अपनी की क्लॉक पेंडुलम वॉच आते तो पेंडुलम वॉच मे उन्हा वेस उन्हा क्या होता तो पेंडुलम जो मेटल आतो तो रॉड वपरेलासो ती लेंथ स्लाइटली इन्क्रीज होती अपने टाइम मे थोड़ा सा फरक पड़ता तो टाइम पीरियड मे कि फरक पड़ता अपन आता पहले डिलिवेशन है अशा प्रकार अपन वेग आता इत अपन हा सीम्पल पेंडुलम हा कम्प्लीट कन्सेप्ट संपले है यार जेवड़े क्या तुम्हारा कुछ ही कुछ ही एग्जाम प्रश्न पड़ते तुम्ही इजीली आवर्चे क्वेश्चन सॉल्व करू शकता ठीक है थैंक यू